நாட்டின் மூன்று தசாப்த கால பயங்கரவாத செயற்பாடுகளின் பின்னர் கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தம் இந்த தேசத்தில் பயங்கரவாதம் என்ற கதையாடல் மறந்து போயிருந்தது ஈஸ்டர் ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதலோடு மீண்டும் அந்த கதையாடல் மேலெழுந்து விட்டது நான்கு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் ஊடகங்களுக்கு இருந்த சக்தியை விட இன்று ஊடகங்கள் பல மடங்கு வீறு கொண்டு முன்னோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலை அடுத்து நாட்டின் சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தில் ஊடகங்களுக்கு பாரிய பங்குள்ளது ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் இடம்பெற்று ஆறு மணி நேரத்துக்குள் இலங்கையில் சமூக ஊடகங்கள் முடக்கப்பட்டன இலங்கையின் முதன்முறையாக இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் திகன கலவரத்தை அடுத்து சமூக ஊடகங்களை முடக்கும் கலாசாரம் ஆரம்பமானது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் அரசியல் மாற்றத்தின் போதும் சமூக ஊடகங்கள் முடக்கப்பட்டன இன்று சமூக ஊடகங்களைப் போலவே பிரதான மைய நீரோட்ட ஊடகங்கள் இக்காலத்தில் சரியாக நடந்து கொண்டனவா ஊடக தர்மங்கள் நியமங்கள் சரியாக பேணப்பட்டனவா என்பது மிகப்பெரிய கதையாடலுக்குரிய விடயமாக இன்று மாறியுள்ளது நாட்டின் தற்போதைய ஊடக போக்கு ஊடக கொள்கை வகுப்பாக்கம் சிறுபான்மை சமூக ஊடக கையாளுகை சமூக ஊடகங்கள் மீதான தடை என்பன சம்பந்தமாகவே இன்றைய மக்கள் நம் பக்கம் பேச இருக்கின்றது இன்றைய மக்கள் நம் பக்கத்தில் இது பற்றி பேச ஐரெக்ஸ் நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான தலைவர் எம் சி ரஸ்மினை அழைத்திருக்கின்றோம் அன்போடு நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருப்பது சமகால நிகழ்வுகளும் ஊடகங்களின் போக்கும் சம்பந்தமாக தான் குறிப்பாக அண்மைய கால நிகழ்வுகள் நாட்டிலே ஏற்பட்ட பயங்கரவாத செயற்பாடு அதற்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதி என பல்வேறுபட்ட சம்பவங்கள் கடந்த சில நாட்களாக நாட்டில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் நாட்டிலே இருக்கின்ற ஊடகங்களின் போக்கு பற்றி உங்களுடைய அவதானம் எப்படி இருக்கிறது உண்மையிலே இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஊடகங்களுடைய போக்கினை தீர்மானிப்பதிலே பொதுவாக இந்த தாக்குதலை அல்லது இடம்பெற்ற பிரச்சனையை அரசாங்கத்துக்கோ அரசாங்கத்தின் எந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கோ அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் அரசியல்வாதிகளுக்கோ அல்லது இன்டெலிஜென்ஸ் பொதுமக்கள் என்று அநேகமாக யாரும் எதிர்பார்த்திராத ஒரு சம்பவம் எனவே ஊடகத்துக்கும் இது ஒரு புதிய ஒரு சம்பவமாகத்தான் ஊடகம் இதனை பார்த்தது ஆனால் உண்மையாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாலு பதினைந்து பதினேழு வரை காலப்பகுதியிலே குறிப்பிட்ட சில தரப்பினர் தொடர்பாக ஆங்காங்கே விடயங்கள் பேசப்பட்டாலும் அவர்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் பதியப்பட்டாலும் அவர்கள் தொடர்பாக முறைப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் ஊடகங்கள் அதை பெரிதாக ஒரு கண்டுகொள்ளாத நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் குறிப்பாக இலங்கை அரசாங்கம் சார்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கை இதற்கு பொது பொறுப்பு கூற வேண்டிய நிறுவனங்கள் அறிந்திராத நிலையில் அறிந்திருக்கவில்லை என்றுதான் அநேகமாக கருதுகின்றார்கள் அந்த நிலையில் ஊடகத்துக்கு இது ஒரு புதிய செய்தி அடிப்படையிலே ஒரு வன்முறையை அல்லது ஒரு டெரர் அட்டாக் நடைபெறுகின்ற பொழுது அதனை ஊடகம் கையாள்கின்ற விடயம் அடிப்படையிலே சவாலான ஒரு விஷயம் ஆனால் பொதுவாக இலங்கை ஊடகம் என்று வருகின்ற பொழுது இலங்கை ஊடகத்திலே அண்மையில் நட இலங்கையிலே நடந்த சம்பவத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கின்ற பொழுது நான் முன்னர் குறிப்பிட்ட அந்த பின்புலம் அவ்வாறு இருக்க ஊடகத்தினுடைய அறிக்கையிடலை பாதிக்கின்ற சில கண்ணுக்கு புலனாகாத சில விடயங்கள் இருக்கின்றன அநேகமாக ஊடகத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் அறிக்கை இடுவதையும் அதில் அவர்கள் பேசுவதையும் நிகழ்ச்சிகள் வழங்கப்படுவதையும் தயாரித்து வழங்கப்படுவதையும் ஊடகத்திலே எது கண்ணுக்கு தெரிகிறதோ அதனைத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஒட்டுமொத்த ஊடக தொகுதியை இயக்குகின்ற கட்புலனாகாத கண்ணுக்கு தெரியாத அநேகமான விடயங்கள் இருக்கின்றன ஊடகத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை தீர்மானிப்பதில் அந்த விஷயங்கள் அதிகமாக பங்களிப்பு செலுத்துகின்றன ஊடகத்தினுடைய போக்கினை பற்றி பேசுவதால் பேசுவதாக இருந்தால் 
அந்த கண்ணுக்கு புலனாகாத ஊடகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிற அந்த சக்திகள் பற்றி நாம் ஓரளவு அறிந்திருப்பது நல்லது பொதுவாக இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் ஒட்டுமொத்த ஊடக சுதந்திரம் தொடர்பாக இலங்கையிலே வெளிநாடுகளிலே இருந்து இயங்குகின்ற ஃப்ரீடம் ஹவுஸ் ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் என்ன அல்லது மீடியா சஸ்டைனபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் என்று ஊடகத்தினுடைய நிலை பெறான தன்மை தொடர்பான ஆய்வுகளாக இருந்தால் என்ன அல் அண்மையிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட யுனெஸ்கோ நிறுவனத்தின் சில குறிகாட்டிகளை அடிப்படையாக கொண்டு வந்து கொண்டு இடம்பெற்ற ஆய்வுகளாக இருந்தால் என்ன இலங்கையிலே ஊடக சுதந்திரம் முழுமையாக இல்லை என்றொரு நிலைப்பாடு இருக்கின்ற பொழுது ஊடக வியாபாரத்துறை ஊடகத்துறை லாபமீட்டுகின்ற ஒரு துட துறையாக வளரவில்லை என்ற ஒரு நிலையிலே இலங்கையிலே அநேகமாக ஊடகங்கள் தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அநேகமாக ஐம்பதுக்கும் அதிகமான தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தைந்துக்கும் அதிகம் எண்ணிக்கையிலே சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் டிஆர்சி தரவுகளின் அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற பொழுது எந்த எண்ணிக்கையிலே ஊடகங்கள் இருந்தாலும் அச்சு இலத்திரணியல் ஊடகங்களிலே இலாபமூட்டுகின்ற இலாபமீட்டுகின்ற ஊடகங்களின் எண்ணிக்கை மிக அரிது அந்த அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற பொழுது ஊடகங்கள் அநேகமான ஊடகங்கள் ந நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன சில ஊடகங்கள் நஷ் நட்டம் ஈட்டுவதையே இலக்காக கொண்டு இயங்குகின்றன இரண்டாவது விடயம் மூன்றாவதாக எடுத்து நோக்குகின்ற பொழுது ஊடகங்கள் இயங்குவதற்கான வித்தியாசமான சில காரணங்களும் உண்டு முழுமையாக அரசியல் தேவைகளுக்காக இயங்குகின்ற ஊடகங்களும் உண்டு முழுமையாக ஒரு கருத்து நிலையை திணிப்பதற்காக இயங்குகின்ற ஊடகங்களும் உண்டு வெளி வெளிக்களத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு 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 நாட்டினுடைய ஊடக வளர்ச்சியிலே பங்களிக்கின்ற கொள்கை ஆக்கம் இலங்கையினுடைய உடை ஊடக கொள்கை ஆக்கம் கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக பெரிய ஒரு மாற்றத்தை காணவில்லை ஒட்டுமொத்த கருத்து சுதந்திரம் பல்வேறு சட்டங்களின் மூலமாக தடைப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த பயிற்சி ஊடகவியலாளர்களுக்கான பயிற்சி குறிப்பாக பங்களாதேஷ் போன்ற ஒரு நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அரசாங்கத்தின் தலைமையிலே அந்த நாட்டு ஊடகங்களுக்கு தனியார் அரசாங்க ஊடகங்களுக்கு பாரிய அளவிலான நிபுணத்துவ பயிற்சியினை வழங்குகின்ற பெரிய ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது இலங்கையிலே அவ்வாறு இல்லை எஸ்எல்பிஐ போன்ற சில நிறுவனங்கள் மிக சிரமத்துக்கு மத்தியிலே மீட்கரிய ஜேர்னலிஸ்ட் வளர்ந்து வருகின்ற ஊடகவியலாளர்களுக்கான பயிற்சிகளை வழங்கினாலும் இலங்கையிலே அத்தகைய ஒரு ஒரு ஊடக தொகுதியை கட்டமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இறுதியாக தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியினால் கையடக்க தொலைபேசி மூலமாக ஊடகம் இயங்குகிற ஒரு நிலை வந்த பிறகு மிக அண்மை காலமாக ஐந்து மில்லியனாக இருந்த ஃபேஸ்புக் பாவனையாளர்களின் தொகை ஆறாக ஒரு ஒரு வருடத்துக்குள் மிக அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற பொழுது சில சகோதர மொழி ஊடகங்கள் இந்த கிசு கிசு செய்திகள் வெளியில் வெளியிலே கொண்டு வருவதில்லை அதாவது செய்தியினுடைய யதார்த்தத்தை தவிர்த்து மக்களை உணர்வூட்டுகின்ற நிலையிலான செய்திகளை கொண்டு வருவதிலே ரேட்டிங்ஸிலே முதலாவது வருவதிலே வர்த்தக அடைவுகளிலே முதலாவது வருவதிலே நேயர்களின் தொகையை பெருக்கிக் கொள்வதிலே இவ்வாறு நஷ்டத்தில் ஒரு 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 ஊடக தொகுதி இயங்குவதால் என்ன செய்தியை வழங்குவது யாரை திருப்திப்படுத்துவது எவ்வாறு முன்னிலை பெறுவது என்ற ஒரு போட்டி நிலைக்குள்ளே ஊடகங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு ஒரு நிலையிலே அடுத்த விடயம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் பதினைந்தாம் வரலாறு இருந்தாலும் மிக சுருக்கமாக பார்ப்பதாக இருந்தால் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இலங்கையிலே மிக தீவிரமாக தலை தூக்கி இருக்கின்ற ஆன்டி முஸ்லீம் சென்டிமெண்ட் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான ஒரு மனோநிலையை வளர்த்தெடுக்கின்ற பாங்கிலான ஊடக பயன்பாடு இவை எல்லாவற்றையும் தொகுத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஊடகம் நிதானமாக இயங்க வேண்டும் என்ற ஒரு எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஒப்பிட்டளவில் பார்க்கும்போது இந்த ஊடக சுதந்திரம் என்பது இல்லை என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆனால் கடந்த காலங்களோடு கடந்த ஆட்சி காலத்தோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஊடகவியலாளர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்குமான சுதந்திரம் இருக்கின்றது என்ற ஒரு கருத்தியலும் முன்வைக்கப்படுகின்றது இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்கின்றது உண்மையாக ஊடக சுதந்திரம் முழுமையாக இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு நான் வரவில்லை நீங்கள் சொன்னது போன்ற கடந்த காலத்தோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது கருத்து சுதந்திரம் அதிகமாக இருக்கின்றது ஊடகவியலாளர்களை துரத்தி சென்று தணிக்கையிட வைக்கின்ற நிலை குறைவாக இருக்கின்றது ஆனாலும் ஆன்லைன் ஜேர்னலிசம் இணையதளங்களை மையமாக கொண்டு நடைபெறுகின்ற 
ஊடகங்களுக்கோ அல்லது அரசாங்கத்தை பகைத்து கொண்டு நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஊடகம் செய்கின்ற ஒரு 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 தத்துணிவான ஒரு ஊடகத்துறை இன்னும் வளரவில்லை தன்னேச்சையாக தணிக்கை எடுகின்ற ஒரு 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 நிலை அது சமய காரணங்களுக்காக அரசியல் காரணங்களுக்காக பொருளாதார காரணங்களுக்காக அல்லது கருத்தியல் ரீதியான காரணங்களுக்காக இந்த தடைகளை தாண்டாத வகையிலே ஊடக சுதந்திரம் பற்றி பேச முடியாது ஊடக ஊடக சுதந்திரம் என்பது பாதுகாப்பற்ற நிலை மாத்திரமல்ல ஊடக சுதந்திரத்தை அளவிடுவதற்காக சுமார் ஐந்து ஆறு அளவுகோள்கள் இருக்கின்றன உலகளாவிய ரீதியிலே அதிலே பாதுகாப்பு என்பது ஒரு பகுதி அரசாங்கம் ஊடகத்தின் சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்துவது என்பது வெறுமனே ஒரு பகுதி மாத்திரம்தான் ஏனைய பகுதிகள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது கொள்கை ஆக்கம் சட்ட திட்டங்கள் ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதே போன்று வர்த்தக விளம்பரத்துறையின் வளர்ச்சி இலங்கையிலே வர்த்தக விளம்பரத்துறை மிக சூட்சமமான முறையிலே ஒரு சில ஊடகங்களினால் காவு கொள்ளப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அரசாங்கத்தின் விளம்பரங்கள் ரெகுலேட் நெறிமுறைப்படுத்த படுவதில்லை இந்த ஒரு பிரச்சனைக்குள் இப் இவ்வாறு தான் ஊடக சுதந்திரத்தை பார்க்க வேண்டும் ஊடக சுதந்திரம் என்பது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு எழுதுவதற்கு இருக்கின்ற சுதந்திர மாத்திரம் அல்ல நிச்சயமாக இப்படியான பல்வேறுபட்ட விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகத்தான் இந்த ஊடக சுதந்திரம் என்ற கருத்தியல் இருக்கின்றது ஆகவே எங்களுடைய நாட்டுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான நிலைப்பாடு இருக்கின்றது என்பது சம்பந்தமாக இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் விரிவாக பேச வேண்டியிருக்கின்றது ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இலங்கை போன்ற ஒரு சூழலில் இந்த பயங்கரவாத செயற்பாடு என்பது ஊடகங்களுக்கும் ஒரு புதிய அனுபவமாகத்தான் இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் சுட்டி மாறுபடுகின்றது <laughs> இரண்டு மூன்று விடயங்களை சொல்ல முடியும் எண்பத்தி மூன்று ஆ எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னரான இலங்கையில் இடம்பெற்ற முரண்பாட்டு நிலையிலே ஊடகங்கள் இரண்டு விதமான அல்லது மூன்று விதமான கருத்து பள்ளிகளை கொண்டிருந்தன ஒன்று அரசாங்கத்தை சார்ந்து இயங்குகின்ற ஊடகங்கள் இரண்டாவது அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கத்தை சாராமல் இயங்குகின்ற அரசாங்கம் எது சொன்னாலும் அதை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே இருக்கின்ற ஊடகங்கள் சில சிறுபான்மையான ஊடகங்கள் நடுநிலையாக இயங்க வேண்டும் என்ற அது நடுநிலை என்று அவர்கள் எதனை கருதுகிறார்கள் என்பது வேறு ஒரு பிரச்சனை அவ்வாறு இருந்தது ஆனால் அந்த காலநிலைகளிலே அரசாங்கத்தின் சார்பாக விடுதலை புலிகளை தோற்கடிப்பதற்கான ஒரு ஒரு முஸ்திபு ஊடகத்திலே இருந்தது அங்கு இனம் பொருளாதார ரீதியான ஒரு ஒரு வக்கிர பார்வை அல்லது அதிகாரத்தை பறித்தெடுப்பதற்கான ஒரு தேவை அல்லது அரசியல் ரீதியாக ஒரு சமூகத்தை வலுவடைய செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு 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 அதீதமான ஒரு ஆதங்க நிலை இருந்தன ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இலங்கையிலே அந்த நிலை மிக அதிகமாக தீவிரமாக வெளிப்பட்டு வந்தது கடந்த பத்து அல்லது எட்டு ஆண்டுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது ஊடகத்தினுடைய போக்கு நான் ஏற்கனவே கூறிய சில சில பண்பு கூறுகளோடு சேர்ந்து வளர்ந்து வந்தது இலங்கை முஸ்லீம்களுடைய அல்லது சிறுபான்மையினர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சிறுபான்மையினருடைய பிரச்சனைகளை கதைப்பதிலே பல விஷயங்கள் சகோதர மொழி ஊடகங்களை பாதித்தன அரசியல் அதிகாரம் பொருளாதாரம் மொழி கலாச்சாரம் தகவல் கிடைக்கிற நிலைமை என்று பலவாறு இதனை சொல்லலாம் அண்மை உங்களுடைய கேள்வியின் இரண்டாவது கட்டத்துக்கு வருவதாக இருந்தால் அண்மைய தாக்குதல் என்பது ஒரு சமய பின்புலம் சார்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் சார்ந்து ஒரு சர்வதேச அழுத்தத்துக்கு பின்னால் வருகின்ற சுமார் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக நிலை கொண்ட முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான சிந்தனை ரீதியான ஒரு 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 காய்ச்சல் ஆன்டி முஸ்லீம் சென் சென்டிமெண்ட்ஸ் இவை எல்லாம் இருந்த நிலையிலே தாக்குதல் இடம்பெற்ற பொழுது ஒரு 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 திக்கு திசை தெரியாது கிராமப்புறங்களிலே சொல்வார்கள் பரவாதி நிலை என்று ஊடகமும் அவ்வாறு ஒரு ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது அதுதான் வித்தியாசம் எனவே குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது அடர்ந்தேறுவதற்கான ஏற்கனவே சுமந்து கொண்டு வந்த அந்த விஷயங்களை எல்லாம் கொண்டு திணிப்பதற்கான இலகுவாக பழி தீர்ப்பதற்கான த முஸ்லீம்கள் மீது 
அநேகமாக கடந்த காலங்களிலே கட்டவழ்த்து விடப்பட்ட ஃபேக் ஐடியாலஜிஸ் சந்தேகங்கள் கால் புணர்வுகள் வர்த்தக பகைமை எல்லாவற்றையுமே ஒன்று திணித்து வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகியது நிச்சயமாக இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் ஊடகங்கள் செயற்பட்டிருக்கின்றன நாட்டில் ஏற்பட்ட பயங்கரவாத செயற்பாடு அதற்கு பிற்பற்ற காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட இனங்களுக்கு இடையிலான வன்செயல்கள் சார்ந்த விடயங்கள் இவற்றை ஊடகங்கள் அறிக்கையிட்ட விதம் அதற்கான காரணங்கள் என பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் ரஸ்மின் அவர்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்கள் எனவே இன்னும் பல விடயங்களை பேச இருக்கின்றோம் இலங்கையில் இருக்கின்ற ஊடகங்களின் போக்கு சார்ந்தும் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் ஊடகங்கள் என்ன மாதிரி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் என்ன மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்த மக்கள் நாம் பேச ரொம்ப தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள்
ஒட்டுமொத்தமாக முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீதான ஒரு 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 கேமரா பதிவாக மாறி முஸ்லீம் சமூகத்தையே ஒரு குற்றவாளி கூண்டுக்கு தள்ளி விடுகிற ஒரு ஒரு நிலைக்கு ஊடகங்களை இயங்க பண்ணுகிறது என்ற ஒரு அவதானம் வந்தது இது மிக காலம் தாழ்த்தி வந்த ஒரு அவதானம் இதனால் இலங்கை முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு ஏற்பட்ட அழிவு மிக பெரியது முதலாவது இரண்டாவது சந்தேகத்துக்கு இடமானவர்களை காட்டுகின்ற பொழுது ஊடகங்கள் பொதுவாக கையாண்ட சில முறைகள் பிரதான சூத்திரதாரியாக கருதப்படுகின்ற ஜஹ்ரான் அல்லது அவர் அவரை சார்ந்தவர்களை பற்றி ஆராய் ஆராய்கின்ற பொழுது அளவுக்கு அதிகமாக அவரை அவருடைய குடும்பம் சார்ந்தவர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் அவருடைய ஊர்க்காரர்கள் அவருடைய சமயம் சார்ந்தவர்களுடைய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்ணா பின்னா என்று தேடி பார்க்கின்ற ஒரு தேவை ஊடகத்துக்கு இருந்தது அந்த இடங்களிலே இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் இருந்ததா என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதனை விட ஒரு 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 இனத்தின் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையிலே ஏற்கனவே சொன்னது போன்று ஒரு 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 பரவாதி பெற்ற நிலையிலே ஊடகம் இயங்கியது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடந்தது என்றால் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரையும் கிரிமினல்ஸ் அல்லது டெரரிஸ்ட் என்ற நிலையிலே அவர்கள் தெளிவாக சொல்லாவிட்டாலும் அந்த பொசிஷனிங் நியூஸ் பொசிஷனிங் என்று செய்தியை வாய்ப்பு செய்கின்ற ஒரு 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 நிலை சந்தேகத்துக்கு இடமானவர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்லது பயங்கரவாதிகள் என்றவர் அது எங்கு போய் முடிகிறது என்றால் அநேகமாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவே முஸ்லீம் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் குற்றவாளிகள் முஸ்லீம் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் பயங்கரவாதிகள் என்ற ஒரு நிலையை தோற்று வைக்கும் இந்த இடத்திலே மிக அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம் ஒருவர் சந்தேக நபராக இருக்கின்ற பொழுது அவர் மீது பதியப்படுகின்ற இத்தகைய காழ்ப்பு பதிவு அநேகமாக விலை மதிப்பிட முடியாத சில நஷ்டங்களை இழப்பினை அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் அவருடைய கிராமத்துக்கும் அவருடைய சமூகத்துக்கும் ஏற்படுத்துகின்றது தனிப்பட்ட அவர்கள் தனிப்படுத்தப்படுவது ஐசோலேஷன் அதே போன்று சந்தேகம் வளர்த்து விடப்படுவது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உருவாகுவது இவ் உளவியல் ரீதியாக அவர்கள் பாதிக்கப்படுவது நன்மதிப்பை இழந்து போவது இவற்றுக்கு விலை மதிப்பு போட்டு பார்த்தால் அவரை சந்தேக நபர் என்ற நிலையிலிருந்து பயங்கரவாதியாக காட்டி எந்த ஒரு ஊடகமாக இருந்தாலும் அந்த நபர் நிரபராதியாக வருகின்ற பொழுது அதே அளவான ஒரு ஒரு ஊடக ஸ்பேஸ் என அவருக்கு வழங்க வேண்டும் அது தர்மம் ஆனால் அது நடைபெறுகிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை முழுமையாக நடைபெறவில் இரண்டாவது பிரச்சனை மூன்றாவது சென்சேஷனலிசம் இதனை பரபரப்பு செய்தி அல்லது உணர்வு பூர்வமாக செய்தினை வழங்குவது என்று சொல்வார்கள் உண்மையாக சுமார் இருநூறு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிவாசல் இருக்கின்ற அல்லது அதற்கு மேலதிகமான பள்ளிவாசல் இருக்கின்ற எமது நாட்டிலே இரண்டு பள்ளிவாசல்களிலே சில ஆயுதங்கள் சில கூறிய வாள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன பொதுவாக பல இடங்களிலே வாள்கள் கத்தி சாதாரண பயன்பட்டு பயன்படுத்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற சில கருவிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இந்த இடத்திலே இந்த சாதாரண கருவிகளை கூட அது மிக பரபரப்பாக உலகத்திலே இது இது இதற்கு முன்னால் யாருமே கண்டிராத ஒரு ஒரு பொருளாக இது சமூகத்தையே அழிக்க வந்த ஒரு பொருளாக எடுத்து காட்டுகின்ற ஒரு நிலை பொதுவாக பல ஊடகங்களிலே மிக இலகுவாக மிக சாதாரணமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது சென்சேஷனலிசம் இத இதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற நோக்கம் என்னவென்றால் மூன்று நோக்கங்கள் ஒன்று இலாபத்தினை கூட்டுவது நேயர்களுடைய தொகையை கூட்டுவது அதே நேரம் அவர்களுடைய வர்த்தக அடைவு ரேட்டிங்ஸ் தரவரிசை கூட்டுவது சில நேரங்களிலே மதரசாக்கள் இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல்கள் பள்ளிவாசல்களுக்குள் சொல்கின்ற பொழுது அவர்கள் அன்றுதான் முதற் தரமாக அதனை பார்க்கின்ற ஒரு அபூர்வமான ஒரு சிந்தனையோடு அவற்றை மிக நெருக்கமாக காட்டு காட்டிய ஒரு நிலை சில நேரங்களிலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய கண்ணீரை அவர்களுடைய சோகத்தை க்ளோஸ்அப் நெருங்கிய காட்சிகளிலே எடுத்து காட்டுகின்ற ஒரு நிலை இது அண்மையிலே இடம்பெற்ற கிரைஸ்ட் சர்ச் சம்பவத்தை சர்வதேச ஊடகங்கள் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தின என்பதை ப பார்க்கின்ற பொழுது அந்த ஊடக காட்சிப்படுத்தலுக்கும் இதற்கும் ஒரு பாரிய ஒரு வித்தியாசத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மூன்றாவது பிரச்சனை 
நான்காவதாக நான் கண்ட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு 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 பிரச்சனை தரவுகளை சரிபார்க்காமல் அவசரப்பட்டு முந்தி அடித்து கொண்டு செய்திகளை வழங்க செல்கின்ற நிலையிலே சில தவறுகள் அநேகமான ஊடகங்களிலால் முன்வைக்கப்பட்டன ஒரு சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு பெண்ணுடைய பெண்ணுக்கு இன்னுமொருவருடைய புகைப்படம் காட்டப்பட்டது மிக பிரபலமான ஒரு ஆங்கில நாளிதழ் முன்பக்க கிசுகிசு வேறு வார்த்தை என்ன என்று சொல்ல முடியவில்லை கொசிப் ஃப்ரண்ட் பேஜ் கொசிப் இதிலே அவர்கள் வழங்கிய ஒரு 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 மிக பயங்கரமான ஒரு செய்தியை அடுத்த நாள் திருத்தி கொண்டார்கள் அதே போன்று சாய்ந்த மருது சம்மாந்துறையிலே இடம்பெற்ற சாய்ந்த மருது சாய்ந்த மருதில் இடம்பெற்ற தாக்குதலிலே பதினோரு இராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை வெளிவந்தது அதே போன்று இன்னொரு பள்ளிவாசல் தொடர்பாக ஒரு பிரபலமான தொலைக்காட்சி வழங்கிய செய்தி அவர்கள் மீண்டும் வாபஸ் பெற்றார்கள் தயாசிரி ஜெயசேகர இலங்கையிலே என்டிஜேக்கு நேஷனல் தௌஹித் ஜமாத்துக்கு தொடர்பான ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிவாசல் சாரி நானூறு ஐநூறு பள்ளிவாசல் இருப்பதாக ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை சொல்லியிருந்தார் அது மறுதளிக்கப்பட்டது அவசரப்பட்டு கொண்டு செய்தியை வழங்க வேண்டிய தேவை ஒரு அவசர கால நிலையிலே ஒரு 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 செக்யூரிட்டி டென்ஷன் இருக்கின்ற ஒரு நிலையிலே ஊடகங்களின் மீது இல்லை ஊடகங்களுக்கு இருக்கின்ற மிக முக்கியமான பணிகளிலே ஒன்று ஃபேக்ட் செக் தரவுகளை சரிபார்ப்பது இது இதற்கு அப்பால் இலங்கையிலே இலங்கை ஊடகங்கள் நடந்து கொண்ட முறையிலே அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு விடயம்தான் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தையும் சில முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளையும் வலிந்து குற்றக்கூண்டுக்கு தள்ளிவிட்ட நிலையிலே ஊடக அறிக்கையிடல் இடம்பெற்றது நான் நினைக்கின்றேன் அதை பற்றி நாங்கள் பேசலாம் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த விடயங்களை சொல்கின்றீர்கள் இப்பொழுது எடுக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் காட்டப்பட்ட கோணம் அல்லது ப பயன்படுத்தப்பட்ட கேமரா கோணங்கள் என பல்வேறுபட்ட விடயங்களில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கின்றீர்கள் ஆனால் கடந்த காலங்களில் நாம் யுத்த கால பகுதியை எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தாலும் கூட கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதங்கள் வெளிப்படையாக ஊடகங்களில் காட்டப்பட்டன அதே போல எல்டிடியினுடைய தலைவர் பிரபாகரன் இறந்த போது அவருடைய படங்கள் கூட இதே க்ளோஸ் அப்பில் காட்டப்பட்டன ஆனால் அந்த கால பகுதியில் இந்த விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படவில்லை அந்த விடயங்கள் காட்டப்படும் போது அப்படியாக இருந்தால் ஏன் இந்த விடயங்களை மாத்திரம் ஒரு விமர்சன கண்ணோடத்தில் பார்க்க வேண்டும் ஒன்று அடுத்தது இரண்டாவது விடயம்தான் இதே பெரும்பான்மை சமூகத்தை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற ஊடகங்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது இப்படியான விமர்சனங்களை செய்கின்ற அதே வேலை முஸ்லீம்கள் சார்ந்திருக்கின்ற ஊடகங்கள் அல்லது முஸ்லீம்களோடு இணைந்திருக்கின்ற இணையதளங்கள் அல்லது இணைய ஊடகங்கள் முஸ்லீம்களை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்ற விமர்சனங்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்திலே இருக்கின்றது பொதுவாக நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் எங்கள் மீது கூட ஒரு முற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது குறிப்பாக அந்த வாழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிவாயலுக்குள்ளே நாங்கள் சென்று அதில் என்ன இருக்கின்றது என்பது சம்பந்தமாக ஒரு அறிக்கைகளை வழங்கியிருந்தோம் அது கூட எங்கள் மீதான ஒரு விமர்சனமாக முன்வைக்கப்பட்டது முஸ்லீம் சமூகத்தை காப்பாற்ற முயற்சிக்கின்றார்கள் என்று இப்படி பல்வேறுபட்ட கோணங்களில் அப்படியான விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன அதே பெரும்பான்மை சமூகம் செய்த அந்த விடயத்தை முஸ்லீம் சமூகம் துரதிருஷ்டவசமாக நாம் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசியது போன்று ஊடகங்களுடைய பெரும்பான்மை சமூகத்தினுடைய அல்லது முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக யார் யார் இயங்கினார்களோ அவர்களுடைய கரங்களிலே இருந்த அநேகமான காழ்ப்புணர்வுகளையும் கொண்டு திணிப்பதற்காக ஊடகங்கள் இயங்கிய முறையின் மூலம் இது முஸ்லீம் சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக கட்டமைக்கப்பட்டு விட்டது இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டியவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்ற ஒரு நிலை உருவாகி விட்டது இதனை வளர்த்து விட்டவர்கள் முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் என்ற ஒரு நிலை கட்டமைக்கு கட்டமைத்து விடப்பட்டு விட்டது இந்த நிலையிலே ஊடகங்களுடைய ஒட்டுமொத்த போக்கும் ஒரு சமூகத்தை நோக்கி மாறியது ஆனால் அந்த காலத்திலே ஊடக ஒழுக்கவியல் பற்றி பேசியிருக்க கூடும் ஊடக ஒழுக்கவியல் முறைகள் தொடர்பாக ஆய்வுகள் நடந்திருக்க கூடும் ஆனால் அங்கு 
ஒரு இனத்தில் இன 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 இனத்தை பார்ப்பது போன்ற ஒரு ஒரு நோக்குநிலை அங்கே இருக்கவில்லை ஆனால் அண்மை காலத்திலே குறிப்பாக மிக அண்மையிலே நடைபெற்ற இந்த 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 பிரச்சனை ஓட்டு மொத்தமாக அநேகமான ஊடகங்கள் எடுத்துக்கொண்டது இது முஸ்லீம் சமூகம் வரலாறு ரீதியாக இந்த நாட்டுக்கு செய்த ஒரு துரோகம் அநியாயம் தவறிழைத்து விட்டார்கள் என்ற ஒரு நிலையிலே கொண்டு வரப்பட்டது எனவே இரண்டாவது அது முதலாவது விட இரண்டாவது இந்த அறிக்கையிடலின் விளைவுகளை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது ஏற்கனவே அறிக்கையிடல் தவறாக நடந்திருந்தால் அதில் என்ன விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஒழுக்க மீறல் நட நடந்திருக்கலாம் அதனால் எந்த ஒரு சமூகமும் பாதிக்கப்படவில்லை அதனால் ஒரு 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 தனிப்பட்ட அரசியல்வாதிகளோ தனிப்பட்ட சமூகமோ ஒரு தனிப்பட்ட சமூகத்தினுடைய வர்த்தகமோ இலக்கு வைக்கப்படவில்லை ஆனால் அண்மையில் நடைபெற்ற சம்பவத்தின் மூலம் ஊடகங்கள் நடந்து கொண்ட முறையினால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை பாருங்கள் அவுட் புட் என்ன விளைவுகளை பார்க்கலாம் ஏராளமான வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன அது ஒரு புறம் இருக்கு ஒட்டு மொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீதான கோப உணர்வும் சந்தேகமும் காழ்ப்புணர்வும் தலை தூக்குகின்ற ஒரு நிலைக்கு இந்த இந்த ஊடக அறிக்கையிடல் அநேகமாக நடந்திருக்கிறது அதனை யாரும் மறுக்க முடியாது அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது இதனை விமர்சன ரீதியாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது உங்களுடைய கேள்வின் இரண்டாவது பகுதி இதே அறிக்கையிடலை சகோதர மொழியை சேர்ந்தவர்கள் செய்தால் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முஸ்லீம் ஊடகவியலாளர்கள் இதனை செய்தால் இது ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுகின்றது என்று எந்த தேவையும் இல்லை எவ்வாறு பார்க்கப்படுவதற்கு ஆனால் இலங்கையிலே அண்மையிலே நடைபெற்ற பல விடயங்கள் தொடர்பாக உண்மையாக நிதானமாக சொல்வதாக இருந்தால் தாக்கமான அறிக்கையிடல்கள் இடம்பெற்றதாக கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அடிப்படையில் எடுத்து சொல்லப்பட வேண்டிய விடயங்களிலே பிரதானமான விடயம் இது ஒரு நாட்டினுடைய பிரச்சனை இலங்கையிலே முஸ்லீம் சமய சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு சிலர் இந்த பிரச்சனையிலே நான்கு குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது அவர்களுடைய நண்பர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் நாட்டினுடைய சட்டம் நாட்டினுடைய முகாமை நாட்டினுடைய ஏனைய சட்டவாதிக்க நிறுவனங்கள் அதே போன்ற முஸ்லீம் சமூகம் ஏனைய அரசியல்வாதிகள் ஒட்டு மொத்த ஒரு சமூகத்திலிருந்து அனைவரையும் கை கழுவி விட்டு முஸ்லீம்களை மாத்திரம் பார் நோக்கி கேள்வி கணைகளை தொடுப்பது என்பது எந்த வகையிலையுமே நியாயமில்லாத ஒரு விடயம் எனவே ஊடக அறிக்கையிடல் அவ்வாறு ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைக்கு முஸ்லீம்களை தள்ளுகின்ற ஒரு நிலையிலே முஸ்லீம்கள் எதனை தெளிவுபடுத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு பட்டியலிட்டு பார்த்தால் சில ஐந்து ஆறு விடயங்கள் நிதானமாக செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அது அவை முழுமையாக செய்யப்படவில்லை அது பற்றி நாங்கள் இந்த இடத்திலே ஒரு குறை கலந் பற்றி பேசுவது புத்திசாலித்தனமாக அமையாது அது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசலாம் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் முஸ்லீம்களின் சார்பாக நடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஊடக அறிக்கையிடலாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு ஏற் எதிராக வளர்த்து விடப்பட்ட அந்த சந்தேக நிலையை தளர்த்துவதிலே குறைப்பதிலே அதற்கு ஒரு சவால் கொடுப்பதற்கு ஈடாக அமையவில்லை ஈடாக அமை அமையவும் முடியாது அது 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 சாத்தியமில்லை அவ்வாறு இருக்க அநேகமான சில இடங்களிலே முஸ்லீம் ஊடகவியலாளர்கள் செயற்படுகின்ற பொழுது அது ஒரு இனவாதமாக பார்க்கப்படுவதை தவிர்க்க முடியாது ஏனென்றால் அது தொடர்பான சில காரணங்களை நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டங்களிலே கலந்துரையாடிவிட்டோம் நிச்சயமாக இப்படியான ஒரு நிலைமை தான் இலங்கையில் இந்த பயங்கரவாத செயற்பாட்டை அடுத்து ஊடகங்களுடைய செயற்பாடை பட்டிருந்தது என்பது சம்பந்தமாக ரஸ்மின் அவர்கள் எங்களுக்கு நிறைய விடயங்களை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்கள் இன்னும் அடுத்த கட்டங்களை நோக்கி நகர வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது எனவே தொடர்ந்தும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் மக்கள் நம்பகம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சமகாலத்தில் நாட்டிலே ஏற்பட்ட இந்த பயங்கரவாத செயற்பாடு அதே நேர வன்முறை சம்பவங்கள் இந்த காலப்பகுதியில் ஊடகங்களுடைய செயற்பாடு எவ்வாறு அமைந்தது ஊடகங்களுடைய போக்கு என்ன மாதிரியாக அமைந்தது என்பது சம்பந்தமாக ஐரக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய இலங்கைக்கான பணிப்பாளராக இருக்கின்ற எம் சி ரஸ்மின் அவர்களோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நீங்கள் பேசும்போது சொல்லியிருந்த விடயங்கள் தான் சர்வதேச ஊடகங்களுடைய போக்கு சர்வதேச ஊடகங்கள் சார்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன என்று ஆனால் இந்த சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து நாம் பிரபலமாக பார்க்கின்ற ஒரு 
சர்வதேச ஊடகத்தின் தமிழ் மொழியில் இடம்பெற்ற ஒரு அறிக்கைகளை பார்க்கும் போது நீங்கள் சொன்ன அதே ஜஹ்ரானை தேடி அவர்களுடைய ஊருக்கு செல்கிறார்கள் அவருடைய பின்புலம் சம்பந்தமாக தேடுகின்றார்கள் அவர்களுடைய சகோதரி என்ன செய்கிறார் அவருடைய வளர்ப்பு எப்படி இருக்கின்றது என்ற கோணங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கின்றது அப்படியாக இருந்தால் அவர்களும் அதே விடயத்தை தான் செய்தார்களா அல்லது அந்த தமிழ் ஊடகத்தின் போக்காக இருக்கின்றது அந்த சர்வதேச ஊடகத்தின் போக்குக்குள்ளே அவர்களின் தமிழாக்கம் தான் அப்படி செய்திருந்தார்கள் அந்த பிரச்சனை இருக்கின்றதா நாம் சர்வதேச ஊடகங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடுகள் என்னவாக இருக்கின்றன சர்வதேச ஊடகங்கள் சரியாக இயங்குகின்றன இலங்கையிலே இருக்கின்ற செங்கல தமிழ் ஊடகங்கள் சரியாக இயங்கவில்லை என்ற ஒரு எடுக்கோளுக்கு செல்ல முடியாது அவ்வாறு செல்வது சாத்தியமில்லாத ஒரு விடயம் சர்வதேச ஊடகத்துக்கும் இன்று இலங்கை முஸ்லீம்களுக்கு நடந்திருக்கின்ற இந்த இந்த நிலையை சர்வதேச ஊடகங்கள் என்ற அடிப்படையிலிருந்து பார்க்க முடியும் ஒட்டுமொத்த உலக முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு 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 உளவியல் காழ்ப்புணர்வை வெளிக்களங்களிலே தோற்றுவித்த ஒரு 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 நிலையை ஏற்படுத்தியது சர்வதேச ஊடகங்கள் தான் சர்வதேச ஊடகங்கள் இலங்கை ஊடகங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது சில விடயங்களிலே பல விடயங்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏற்கனவே சொன்ன விடயம் தவிர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு ஒரு முன்னேற்றகரமான நிலையில் இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அவர்களுடைய தொழில்நுட்பம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வசதி வாய்ப்பு அவர்கள் லாபம் ஈட்டுகின்ற நிலையை அவர்களுடைய கொள்கையாக்கம் இவற்றோடு ஒப்பிட முடியாது அவங்களுக்கு சொல்லுவதாக இருந்தால் சர்வதேச ஒரு நிறுவனம் ஒன்று இருக்கின்றது குளோபல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் நெட்ஒர்க் என்று அவர்களோடு மிக நெருக்கமான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி பார்க்கின்ற பொழுதுதான் தெரிகிறது ஒரு செய்தி அறிக்கையிடுவதற்காக சில நேரங்களிலே லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை சில நேரங்களிலே மில்லியன் கணக்கான ரூபாய்களை செலவழித்து ஒரு நாட்டுக்கு அனுப்பி அங்கே இடவசதிகளை கொடுத்து தேடி பார்த்து ஒரு செய்தியை இரண்டு வருடமாக மூன்று வருடமாக நான்கு வருடமாக வருடங்களாக தேடி பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு செய்திக்காகவே ஒரு டெஸ்க் இருக்கும் சில நேரங்களிலே கார்டியன் அல்லது அநேகமான சில பத்திரிகைகளை எடுத்து பார்த்தால் அவர்கள் பயங்கரவாத தாக்குதலை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது தொடர்பாக அவர்களுக்கு தனியான கொள்கை உண்டு எனவே அதனோடு நம்மை தொடர்படுத்தி பார்ப்பது என்பது ஒரு புத்திசாலித்தனமாக மானவிடயமாக இருக்காது இருந்தாலும் சில விடயங்களிலே செய்திகளுடைய ஒரு ஒரு பிரச்சனையை எந்த கோணத்திலே நோக்குகின்றார்கள் ஒரு பிரச்சனை தொடர்பாக உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையிலிருந்து தாண்டி புறவயப்பட்ட நிலையிலிருந்து ஒப்ஜெக்டிவ் சமயம் சமூகம் அடையாளம் எல்லாவற்றிலும் இருந்து தாண்டி நின்று நிதானமாக பார்க்கின்ற ஒரு நிலை இன்னும் ஒருவர் விக்டிமைஸ் பண்ணக்கூடாது இன்னும் ஒருவர் பாதிக்கப்படக்கூடாது அவருடைய அழுகையிலும் கண்ணீரும் பாதிப்பிலும் இருந்து நாம் வாசகர்களை சம்பாதிக்க தேவையில்லை என்ற ஒரு நிலையிலிருந்து ஊடகம் பண்ணுகின்ற ஒரு வித்தியாசத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது மிக சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் பாதுகாப்பு செயலாளர் உடனான ஒரு வெளிநாட்டு ஊடகத்துக்கு இடம்பெற்ற ஒரு நேர்காணல் மிக பிரபலமாக பேசப்பட்டது பாதுகாப்பு செயலாளரை இலங்கையிலே எத்தனை ஊடகவியலாளர்கள் சந்தித்தார்கள் ஒரு முஸ்லீம் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு 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 சகோதர மொழி ஊடகம் உங்களுக்கு வெக்கமில்லையா என்று கேட்டது அவர் ஒரு அரசியல்வாதி இதே கேள்வியை இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைக்கு பிரதானமாக வகை சொல்லக்கூடிய ஜனாதிபதியோ சட்டத்துறையோ அல்லது இன்டெலிஜென்ஸோ பிரதமரோ அல்லது பாதுகாப்பு செயலாளரிடமோ யார் கேட்டது யாரும் கேட்கவில்லை முஸ்லீம் என்று வருகின்ற பொழுது நெஞ்சை நிமிர்த்தி நான்கு ஐந்து பேர் சேர்ந்து ஒருவரை தனிக்கூட்ட கூட்டில் கூண்டில் நிறுத்தி பலவாறாக கேள்வி கேட்கின்ற ஒரு ஒரு துணிச்சல் ஊடகங்களுக்கு உண்டு அடுத்தது ஒரு 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 சர்வதேச தமிழ் ஊடகத்தினுடைய தமிழ் பிரிவு சஹ்ரானை பற்றி அவருடைய குடும்பத்தை பற்றி ஒரு ஊடு கதையை செய்திருக்கலாம் அதில் எந்த அது உள்ளூரில் செய்தாலும் வெளி வெளியூரில் செய்தாலும் அது தவறில்லை எந்த இடத்தில் அது தவறாக மாறுகிறது என்றால் அவருடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் இதிலே தொடர்பு விட்டிருக்கலாம் என்ற ஒரு சந்தேக நிலையை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது அவர் சார்ந்திருக்கின்ற சமூகமும் இதற்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டும் என்று எந்த விதமான பொறுப்பு கூறாத நிலையிலே சமூகத்தை தள்ளிவிடுகின்ற பொழுதுதான் அந்த நிலை ஏற்படுகின்றது முஸ்லீம் பள்ளி அசல முஸ்லீம் ஜும்மா பள்ளி அசல முஸ்லீம் புரவசிக்கு முஸ்லீம் கம்மா நேக்கு முஸ்லீம் சமாஜேட் ஆயத்கனிக்கு முஸ்லீம் மதரசாவ அண்மையிலே மாளிகாவத்தையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
சில கூறிய வா வாள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சரி என்று சில வாள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சரி என்று நாம் சொல்ல முடியாது அது ஒரு தனியான பிரச்சனை அதற்கு சட்டம் செயற்பட வேண்டும் இருந்தாலும் எங்கோ ஒரு இடத்தில் கண்டு நூறு இருநூறு மீட்டருக்கு அப்பால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில பொருட்களை அந்த அந்த இடத்திலே ஒரு பள்ளி இருந்ததற்காக பள்ளிவாசலுக்கு அப்பால் ஜும்மா பள்ளி ஆசல என்ற சில கருத்து கட்டுமானங்களை கொண்டு வருவது என்பது இவ்வாறு சர்வதேச ஊடகங்கள் இயங்கினவா என்று தேடி பார்த்தால் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அளவுக்கு பணிந்து செல்லவில்லை இந்த அளவுக்கு குறைந்து அவர்கள் செயற்படவில்லை மிக மலினமாக செயற்படவில்லை என்று கருதலாம் அதற்காக சர்வதேச ஊடகங்கள் தான் சிறந்த ஊடகங்கள் என்று சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக சர்வதேச ஊடகங்களிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் என்னவாக இருக்கின்றன என்பது சம்பந்தமாக ரஸ்மின் அவர்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்கள் அடுத்த முக்கியமான விடயம் தான் இப்படியான பல்வேறுபட்ட விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றோம் நாங்கள் ஊடகங்கள் சார்ந்து செயற்பட்ட விதத்தில் நிறைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன ஆனால் எங்களுடைய நாட்டில் இந்த ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற வகையிலோ அல்லது ஊடகங்கள் இப்படியான தவறுகளை செய்யும் போதோ இவற்றுக்கான ஏதாவது சட்டக்கோவைகள் அல்லது ஏதாவது கொள்கை வகுப்பாக்கங்கள் எங்களுடைய நாட்டில் இல்லையா இது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி பிஸ்ரின் இந்த கேள்விக்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சிறிய விடயத்தை நான் தொட்டு காட்ட வேண்டும் என நினைக்கின்றேன் ஊடகங்கள் செயற்பட்ட முறை ஒட்டுமொத்தமாக பிழையாக அமைந்திருந்தது என்ற ஒரு ஒரு கருத்தை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்பவில்லை சில ஊடகங்கள் ஓரளவு வளமைக்கு மாற்றமாக அண்மை காலங்களிலே இயற்கை அனர்த்தங்கள் நடந்த பொழுது இந்த உடல்களை எல்லாம் விற்பனை செய்வது போன்ற ஒரு ஒரு தோரணை ஊடகங்களிலே இருந்தது சில ஊடகங்களிலே இந்த முறை இந்த அத்தனை பிரச்சனைகளையும் தாண்டி சில சென் உணர்வுபூர்வமான சில காட்சிகள் வருகின்ற பொழுது உதாரணமாக ஜஹ்ரானின் குழந்தை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சிறு குழந்தையினுடைய முகத்தை அநேகமான சகோதர மொழி ஊடகங்கள் காட்டவில்லை மறைத்தன இதனை ஒரு பெரிய ஒரு ஒழுக்க மதிப்பாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் இரண்டாவது ஜஹ்ரானுடைய என்று சொல்லப்படுகின்ற பயங்கரவாதியினுடைய குழுவினர் பேசிக்கொண்ட சில வன்முறையான உரையாடல்கள் இடம்பெற்ற ஒரு காட்சி படம் அதனை சில ஊடகங்கள் காட்டின பல ஊடகங்கள் அந்த காட்சியை காட்டியிருந்தாலும் கூட அதில் இடம்பெற்ற உரையாடல்களை தவிர்த்து கொண்டன சில ஊடகங்கள் அண்மையிலே இல்லைங்க ப்ரெஸ் கம்ப்ளைண்ட் கமிஷன்ஸ் அதில் இருக்கின்ற ஒரு வளவாளர் வளவாளர் நண்பர் கமல்யானாராச்சி ஒரு ஒரு மாநாட்டிலே பேசுகின்ற பொழுது சொன்னார் பந்துக்கு பந்து வர்ணனை போல இப்பொழுது இறந்தவர்களின் தொகை இத்தனையாக அதிகரித்திருக்கின்றது இன்னொரு கொண்டு வெடிப்பு பரபரப்பாக இயங்குகின்ற ஒரு நிலையிலே சில ஊடகங்கள் இந்த உடல்களை விற்று பணம் பண்ணுகின்ற ஒரு நிலையிலிருந்து ஓரளவான நிதானத்தை கடைபிடித்தன மிக முக்கியமான தகவல்களை எப்பொழுதும் மக்களுக்கு வழங்கின அதை மறுக்க முடியாது இவற்றோடு சேர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இன்னொரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்னவென்றால் ட்ரோமா பிடிஎஸ்டி ட்ரோமா என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதை அவசரமாக ஒரு ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதலின் பின்னால் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய வடுக்களை நீக்குவதற்கான அநேகமான உரையாடல்கள் பெரும்பாலான தொலைக்காட்சிகளிலே இடம்பெற்றன குறைகளை மட்டும் சொல்கின்ற பொழுது இவற்றை சில நேரங்களிலே தொட்டு காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கிறது உங்களுடைய கேள்விக்கு வருவதாக இருந்தால் இலங்கையிலே சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றதா இல்லையா என்று பார்க்கின்ற பொழுது இருக்கின்றது இல்லை என்ற இரண்டு பதில்களையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இது ஒரு சர்வதேச ரீதியான ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் ஊடகத்தை நாட்டினுடைய சட்டம் எந்த இடத்தில் வழி நடத்துகின்றது என்றால் மீடியா ரெகுலேஷன் மீடியா ரெகுலேஷன் என்பது மூன்று விதமானது ஒன்று உரிமையை ரெகுலேட் பண்ணுவது உரிமையை ரெகுலேட் பண்ணுவது இலங்கையிலே உரிமையை ரெகுலேட் நெறிப்படுத்துவதற்கான ஒரு 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 நிறுவனம் இருந்தாலும் அது சரியாக நடைபெறவில்லை ஏனென்றால் அண்மையிலே நடை வெளிவந்த சில ஆய்வுகளின் மூலமாக ஐம்பது அறுபதுக்கும் சொந்தமான ஊடகங்களின் உரிமையாளர்கள் இருபது என்ற எண்ணிக்கையிலே சிறிய ஒரு எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் தான் முழு ஊடகங்களையும் கையில் வைத்திருக்கின்றார்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வருவதாக இருந்தால் சட்டம் இலங்கையிலே ரெகுலேட் பண்ணுகின்ற நெறிப்படுத்துகின்ற உரிமையை நெறிப்படுத்துகின்ற அதே போன்று ஏஆர்வேவ்ஸ் தரங்கமாலா என்று சிங்களத்தில் சொல்வார்கள் 
இது அடிப்படையில் ஐடியு அல்லது சட்டத்து எந்த ஒரு சர்வதேச சட்டமாக இருந்தாலும் இது மக்களுக்கு சொந்தமானது இப்பொழுது உங்களுடைய தொலைக்காட்சி இயங்குகின்ற அலைவரிசையாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவிலே மிக பிரபலமான ஒரு 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 உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருந்தது அலைவரிசை என்பது மக்களுடையது அது ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது மக்களுக்கு சொந்தமானது அரசாங்கம் அதனை நெறிப்படுத்த மாத்திரம்தான் முடியும் எனவே தான் ஊடக உரிமை என்பது வழங்கப்படுகின்ற பொழுது சில ஜனநாயக ரீதியான வழிமுறைகளை கையாள்வது முதலாளி வர்க்கம் கிராம மக்கள் இளைஞர்கள் சமயத்தினர் அனைவருக்குமாக உரிமையை வழங்குவது எனவே ஊடகத்தை சட்ட ரீதியாக கையாள்கின்ற ஒரு பகுதி ரெகுலேஷன் உரிமை அதே போன்று உரிமையை பெற்று கொடுத்தல் என்பது இரண்டாவது நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு பிரைவசி ஒருவருடைய அந்தரங்கம் அதே போன்று கருத்து சுதந்திரம் என்பது இலங்கையிலே யாப்பில் இருந்து வருகின்ற பதினான்கு ஒன்றில் இருந்து வருகின்ற இவ்வாறு சில விடயங்களிலே சட்டம் இயங்க முடியும் மிக ஊடகம் எவ்வாறு செய்தியை அறிக்கை எடுகின்றது என்பது தொடர்பாக சட்டம் இயங்க முடியாது ஊடகத்தினுடைய உரிமை அது எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஊடகம் சட்டம் சார்ந்த விடய விடயங்களிலே என்ன பொறுப்புடைமையை கொண்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பில் சட்டம் இயங்க முடியும் ஆனால் இலங்கையிலே அது அரசாங்கத்தினால் செய்யப்படுகின்றது ஜனநாயக ரீதியான நெறிமுறை என்னவென்றால் அது ஒரு சுயாதீன ஆணை குழுவினால் இடம்பெற வேண்டும் இலங்கையிலே விஜயானந்த ஜவீர திலக் ஜாயரத்ன குணசேகர வார்த்தாவை ரிப்போர்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்கின்றது அதில் சொல்வார்கள் அது ஒரு தனியான குழுவுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இலங்கையிலே அது தனியான ஒரு 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 அதிகார சபைக்கு வழங்கப்படவில்லை அது ஒரு பிரச்சனை அது ஒரு பக்கம் இருக்க இரண்டாவது ஊடக செய்திகளை எவ்வாறு வெளியிடுகின்றார்கள் செய்தியினுடைய தன்மை அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன என்பது தொடர்பாக சட்டம் சட்டத்தின் மூலம் அது வழி நடத்தப்படுவது குறைவு இல்லை என்று சொல்லவில்லை குறைவு இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு குறைவி நான் அதான் ஆம் இல்லை என்ற இரண்டு பதில்களும் இதற்கு உண்டு ஆம் என்று வருகின்ற பொழுது தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு ருவாண்டாவிலே நடைபெற்ற ஒரு பெரிய ஒரு இன சுத்திகரிப்பின் பொழுது அந்த நாட்டிலே இயங்கிய ஒரு பத்திரிகையும் ஒரு ஒரு ஊடக நிறுவனமும் சர்வசே சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் கொண்டு செல்லப்பட்டது ஏனென்றால் அதனை இன்ஸ்டிகேட் பண்ணியது தூண்டிவிட்டது அந்த சுத்திகரிப்பை வழி நடத்தியது அந்த ஊடகம் என்ற அடிப்படையிலே எனவே ஊடகங்கள் இதனை லேசாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இது ஒரு பகுதி சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை வாசித்து பார்த்தால் தெரியும் அண்மையிலே சட்டத்தரணி வெளியமுன் அவர்கள் அதனை ஒரு மாநாட்டிலே வாசித்து காட்டியிருந்தார் அதிலே சொல்லப்படுகின்றது மீடியா அன்னளவாக எடுத்துக்கொண்டால் மீடியா ஜனநாயகத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் அளிப்பதற்கும் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் அவ்வாறு செய்கின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அதற்கு ஒரு வகை கூறுகின்ற பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை ஊடகம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த அந்த அதனை வாசிக்கின்ற பொழுது தெரியும் வார் கைகளாலும் வாள்களாலும் ஃபிசிக்கலி ஏற்படுத்த முடியாத ஒரு 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 பேரழிவினை வார்த்தைகள் ஏற்படுத்திவிட்டன என்று எனவே என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் அந்த சம்பவத்தினை பொறுத்து நீதி இயங்க முடியும் ஆனால் உலகளாவிய ப்ராக்டிஸ் என்னவென்றால் ஊடகத்தை செல்ஃப் கவர்னன்ஸ் சுயாதீனமாக ஆளுவது அது ஊடக குழுக்கள் ஒன்றாக இணைந்து அவர்களாக ஒரு ஒழுக்க கோவையை தயாரித்து நாம் எல்லாம் இதற்கு கட்டுப்படுவோம் நமது சில அதிகாரிகளை வைத்து இயங்குவோம் என்று ஐக்கிய நாடுகளை யு யுனைடட் கிங்டம் ஐக்கிய ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது இப்சோ இப்சோ என்ற ஒரு நிறுவனம் அது வந்து அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஊடக நிறுவனங்கள் எல்லாம் சேர்த்து உருவாக்கிய ஒரு நிறுவனம் அது அரசாங்க சட்டத்தினால் வழி நடத்தப்படுகின்ற ஒரு நிறுவனம் அல்ல ஆனால் அந்த இப்சோ என்கின்ற நிறுவனத்துக்கு சில சமயங்களிலே ஒரு மில்லியன் பவுண்ட் வரை தண்டம் விதிக்கக்கூடிய ஒரு 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 வகையிலே அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் இயந்து சட்டம் இயற்றியிருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு இதுவரையிலே எந்த எந்த ஊடகங்களும் 
தண்டப்படம் அறவிட்டு பட்டதாக தெரியவில்லை நான் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் ஒரே ஒரு முறை சுயாதீனமாக தம்மை தாமே ஆள்வது இலங்கையிலேயே அது இருக்கிறது எடிட்டர்ஸ் கில் ப்ரோட்காஸ்டர்ஸ் கில் பிசிசிஎஸ்எல் பத்திரிகை முறைப்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் தலைமையிலே அது நடைபெறுகின்றது ஆனால் இலங்கையில் என்ன பிரச்சனை என்றால் யாரும் அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று தேவையும் இல்லை விரும்பினால் கட்டுப்படலாம் விரும்பினால் வெளியே வரலாம் நிச்சயமாக ஊடகங்கள் என்பது சாதாரணமான ஒரு விடயமாக எங்களால் பார்த்துவிட முடியாது இந்த நவீன ஊடகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக ஊடகங்கள் இருக்கின்றன எனவே ஊடக நிறுவனங்களும் ஊடக வியலாளர்களும் தாங்களை தாங்களே சுய விசாரணை செய்து கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை தான் இந்த இடத்திலே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது கருத்து எனவே இன்னும் சில விடயங்களை நாங்கள் பேசலாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் சமகாலத்திலே ஏற்பட்ட நாட்டில் ஏற்பட்ட பயங்கரவாத செயற்பாடு அதனை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் இந்த காலப்பகுதியில் ஊடகங்களுடைய செயற்பாடு இவ்வாறு இருந்தன அதன் கொள்கை வகுப்பாக்கங்கள் அதில் இருக்கின்ற சர்வதேச பார்வை எப்படி இருக்கின்றது சர்வதேச ஊடகங்களோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது எங்களுடைய செயற்பாடுகள் எப்படி இருந்தன என்பது சம்பந்தமாக விரிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் எம் சி ரஸ்மின் அவர்கள் அதே நேரம் அடுத்த முக்கியமான ஒரு விடயம் தொடராக நாங்கள் பேசிய விடயம் தான் இந்த பிரச்சினை சார்ந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சமூகம் இலங்கையில் இருக்கின்ற முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீதான பார்வை ஊடகங்களில் மிக பரவலாக இருந்தது அதேவேளை முஸ்லீம் சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு கதையாடல் பெருவாரியாக முன்வைக்கப்படுகிறது முஸ்லீம் சமூகத்துக்கான ஒரு தனியான ஊடகத்தின் தேவை முஸ்லீம் சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து ஊடகங்கள் உருவாக்க வேண்டும் முஸ்லீம் சமூகத்துக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஊடகங்கள் உருவாக வேண்டும் என்ற கதையாடல் பரவலாக நாங்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு மத்தியிலாக இருக்கட்டும் இந்த விடயங்களை மையப்படுத்தி பேசுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நிலையில் இலங்கை போன்ற ஒரு நாட்டில் ஒரு இனவாரிய ஊடகம் அல்லது ஒரு இனம் சார்ந்த ஊடகம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்பட போகின்றது சாத்தியப்படுமா அது இது ஒரு வகையிலே பல சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் பேசிய ஒரு பிரச்சனை மிக சிக்கலான ஒரு ஒரு சமூக சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது மிக நிதானமாக இந்த பிரச்சனை பேச வேண்டியிருக்கின்றது என்றாலும் கூட ஏற்கனவே கூறியது போன்று அடிப்படையிலே ஊடக உரிமை என்பது யாருக்கும் இருக்கலாம் அது ஜனநாயக ரீதியாக ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிற உரிமை ஒரு தனிப்பட்டவர் நபருக்கும் இருக்கலாம் ஒரு 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 இணையதளத்தை உரிமை கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி ஒரு 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 குழுவுக்கும் உரிமை கொள்ள முடியும் ஒரு இனத்துக்கும் உரிமை கொள்ள முடியும் உலகத்திலே அவ்வாறு ஏராளமான ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் அத்தகைய ஊடகங்கள் உண்டு இலங்கையிலே முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பிரச்சனையை பேசுவதற்காக ஒரு ஊடகம் இருப்பதில் எந்த விதமான பிழையும் இல்லை ஆனால் அந்த ஊடகம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதிலே தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது இலங்கையிலே ஏற்கனவே கூறியது போன்று கிட்டத்தட்ட எண்பது வீதமான ஊடகங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன நஷ்டத்தில் இயங்குவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன சில ஊடகங்கள் மாத்திரம் நன் லாபம் ஈட்டுகின்றன என்றால் அதற்கு பின்னால் பல காரணங்கள் உள்ளன அரசியலாக இருக்கலாம் பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய வேறு வியாபார முதலீடுகளாக இருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் அவர்கள் நிதி தேடுவதற்காக கையாளுகின்ற உதிரியான சில விடயங்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற சிஎஸ்ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இனோவேட்டிவ் ரெவன்யூ மாடல்ஸ் இதையெல்லாம் சிந்தித்து இதற்கான ஒரு திட்டம் முஸ்லீம்களுடைய கையில் இருந்தால் அந்த ஊடகம் த்துக்குரிய தேவை இருக்கிறது ஆனால் அந்த அந்த ஊடகம் சொல்வார்கள் மூக்கால் அழுகின்ற ஒரு நிலை என்று அண்மையிலே என்ன நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அநேகமாக ஒரு சிலர் நாங்கள் தவறு வைத்து விட்டோம் எங்களால் தவறு நடந்து விட்டது நாங்கள் ஒரு நிற்கதியான நிலைக்கு இருக்கின்றோம் என்ற நிலையிலே சுமாராக ஒரு புலம்பலாக முஸ்லீம் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு 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 போக்கினை காணக்கூடியதாக இருந்தது ஒன்று இப்பொழுது முஸ்லீம்களுடைய கரங்களில் ஏராளமான ஊடகங்கள் உள்ளன வாரப்பத்திரிகைகள் சில சந்தர்ப்பங்களிலே இணையதளங்கள் நாலாந்த பத்திரிகை அதே போன்று சமய இயக்கங்கள் நடத்துகின்ற பத்திரிகைகள் 
அப்படி என்றால் ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது அவற்றையெல்லாம் என்னவென்று சொல்வது அவை முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு வழங்குகின்ற பங்களிப்பு என்று என்ன ஏன் அவ அவற்றால் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பிரச்சனை பேசி முடியவில்லையா அப்படி என்றால் ஒட்டுமொத்த தாக்கத்திலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது ஊடக நிறுவனம் தொடங்குவது அல்ல பிரச்சனை இரண்டாவது மூன்றாவது பிரச்சனை பொதுவாக முஸ்லீம்களை அரசாங்கமோ ஏனைய சில சக்திகளோ கையில் கைப்பொம்மைகளாக நடத்துகிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது எதிர்பாராமல் எதுவும் நடக்கலாம் இலங்கையிலே இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது காலாகாலமாக சில தலைவர்கள் அவர்களுக்குரிய நன்மதிப்புகளோடு ஊடகத்தை மிக உணர்ச்சி வசப்பட்டு பயன்படுத்தி முஸ்லீம் சமூகத்தையே பிரச்சனைக்கு விழுத்தாட்டி விட்டார்கள் இதிலே ஒன்று தான் அண்மையிலே ஒரு அமைச்சர் ஏன் உங்களுடைய பள்ளிவாசல்களிலே அதிகமாக வாள்கள் கிடக்கின்றன என்று கேட்டபொழுது ஒரு அசட்டுத்தனமான ஒரு பதிலை வழங்கியிருந்தார் இன்னும் ஒரு சகோதரர் இலங்கையிலே இருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு முஸ்லீம் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர் ஒரு ஊடகவியாளர் அவர் ஒரு கருத்தை தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்ன கருத்திலே எந்த பிழையும் இருக்கவில்லை ஆனால் சகோதர மொழி ஊடகங்கள் அந்த அந்த கருத்திலே மிக செலக்டிவாக ஒரு புள்ளியை தேடி எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதற்கு அவரை நாம் பிழை சொல்ல முடியாது ஆனால் அதனுடைய அடுத்த பக்கம் என்னவென்றால் ஊடகத்திலே நாம் பேசுகின்ற பொழுது தயார்படுத்தி அறிக்கை எழுதி அதை நம்மை சார்ந்த நிபுணர்களிடம் வாசித்து காட்டி ஆங்கிலத்தை சொல்வார்கள் டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு சமூக பிரச்சனை கையாளுகின்ற பொழுது அவற்றையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஊடகத்துக்கு முன்னால் செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை நமக்கு இருக்கிறது வெறுமனே உணர்ச்சி உணர்ச்சி வசமாக ஊடகத்துக்கு முன்னால் போய் நிற்க முடியாது அடுத்தது இலங்கையிலே முஸ்லீம் அரசியல் என்பது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விடயம் முஸ்லீம் அரசியலை தவிர்த்து முஸ்லீம் சம சமயத்தை தவிர்த்து ஊடகம் இயங்க முடியாது அவ்வாறு இயங்க முடியுமாக இருந்தால் அப்படி ஒரு ஊடகத்துக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் முஸ்லீம் அரசியலும் நமது சம் சமய தலைவர்களும் பிழை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை நமது முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளை எந்த நேரத்திலும் வம்பு கழுக்கிற ஒரு 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 போக்கு அநேகமாக பெரும்பான்மை சமூகத்திடம் உண்டு அதே நேரம் நம்முடைய முஸ்லீம் அரசியல் தலைவர்களும் அதனை விரும்பவும் கூடும் அதுதான் அவர்களுக்குரிய தேவையாகவும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இருக்கலாம் அவர்களுக்கான முதலீடாகவும் அரசியல் முதலீடாக இருக்கலாம் எனவே அரசியல்வாதி என்று பார்க்கின்ற பொழுது என்னை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வாதி சிங்கள அரசியல்வாதி தமிழ் அரசியல்வாதி என்று பிரித்து பார்ப்பது கஷ்டம் அவர்கள் இயல்பில் அரசியல்வாதி என்றால் அவர் ஒரு அரசியல்வாதி தான் அதையும் தாண்டி ஒரு 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 தலைவர் நமக்கு இருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது அது வேறு ஒரு பிரச்சனை ஆனால் இப்போதைய நிலையிலே இந்த ஆதிக்கத்துக்குள் இருந்து விடுபட்டு ஒரு ஊடகம் இயங்க முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும் ஊடகம் இயங்க தேவையா என்று கேட்டால் தேவை எவ்வாறான ஊடகம் தேவை கருத்தியல் ரீதியாக மிக பலமாக நிமிர்ந்து நிற்கின்ற ஒரு ஊடகம் லாப ரீதியாக முஸ்லீம் வியாபாரத்தை மாத்திரம் நம்பி இருக்காமல் எல் எல்லா வியாபா வர்த்தக தரப்பினரிடமிருந்து முதல் பண்ணி லாபம் மீட்டக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் நிபுணத்துவம் உள்ள ஒரு 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 ஊடகம் எந்த ஒரு ஒரு கருத்தியலை எடுத்துக்கொண்டாலும் இலங்கையிலே பேசுவதற்கு நாம் ஒரு ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலரை தேடி செல்ல வேண்டிய ஒரு 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 நிலை நமக்கு உருவாகி இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் ஒரு நான்கு முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் வேண்டும் இரண்டு சமய தலைவர்கள் தேவை ஒரு மூன்று ஒரு ஊடகவியலாளர்கள் தேவை என்ற ஒரு 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 நிலையை நாம் தத்தெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் முஸ்லீம் ஊடகத்தை தொடங்கினால் என்ன செய்வோம் அவர்களுக்கு தான் அதனை கொடுக்க வேண்டும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹியூமன் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கூறிய அந்த நான்கு போதாமைகளும் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிவிட்டு இருந்தால் இருந்தால் நாம் தலைநிமிருந்து ஊடகம் பண்ணலாம் நாம் பண்ணுகின்ற ஊடகத்தை யாரும் பார்க்காமல் விட்டால் அங்கு நமது தோல்வி ஆரம்பிக்கின்றது நாம் ஒரு ஊடகம் பண்ண வேண்டும் 
அது முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய ஊடகமாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் அதனுடைய நடுநிலை அதனுடைய தாக்கம் அதனுடைய நிபுணத்துவம் அதனுடைய துல்லியம் அதனுடைய ஆழ்பலம் அது அதனுடைய கருத்து செறிவு அதனுடைய தைரியம் என்பனவற்றால் இலங்கையிலே ஒரு 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 கருத்து செறிவினை ஏற்படுத்த முடியுமாக இருந்தால் அந்த ஒரு ஊடகத்துக்கான ஒரு தேவை இருக்கிறது அதுவும் அல்லாமல் முஸ்லீம்களுடைய பிரச்சனையை பேசுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை நம் நம்மை துன்புறுத்துகின்றார்கள் என்று மூக்கால் அழுகின்ற நிலைக்கு தேவையில்லை நிச்சயமாக நான் நினைக்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் ஒரு பறந்து பட்ட கோணத்தில் பேசியிருக்கின்றோம் சமகாலத்தில் இந்த நிகழ்வுகளை அடுத்து ஊடகங்கள் சார்ந்து தான் நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய கருத்தாடல்கள் முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு சமூகமும் ஒவ்வொரு ஊடகம் சார்ந்து பல்வேறு பட்ட கோணங்களில் தங்களுடைய கருத்தாடல்களை முன்வைத்து இருக்கின்ற நிலையில் சர்வதேச ஊடகங்கள் சார்ந்தும் அதே நேரம் சர்வதேச தராதரங்கள் சார்ந்தும் நீண்ட அனுபவம் கொண்ட ஒருவராக இருக்கின்ற எம் சி ரஸ்மின் அவர்களை அழைத்து நாங்கள் இந்த இந்த ஊடகங்கள் சார்ந்தும் ஊடகங்கள் விட்ட பிள்ளைகள் என்னென்ன மாதிரியான விடயங்களுக்குள்ளே இருந்து நாங்கள் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது சம்பந்த மக்கள்லாம் பேசியிருந்தோம் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு மத்தியிலே பரவலாக பேசப்படுகின்ற விடயம் முஸ்லீம் ஊடகம் சார்ந்த விடயம் அதற்கான முக்கியமான ஒரு பதிலையும் கூட எங்களுக்கு வழங்கியிருந்தார் எனவே இன்றைய நாங்கள் இந்த வழங்கிய நிகழ்ச்சி இந்த ஊடகம் சார்ந்திருக்கின்ற கருத்தாக ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளியாகவும் ஒரு முக்கியமான தளமாகவும் அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று வருகிறது உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நன்றி பிஸ்ரின் அதை போன்றும் இறுதியாக ஒரு விடயம் நான் சொன்னது போன்றும் பிரச்சனைக்குரிய காலத்திலே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சியை தயாரிப்பு என்பது இன்னும் ஒரு பிரச்சனையான விடயம் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கூறிய எந்த கருத்தும் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக வழங்கிய கருத்து அவர் சார்ந்து பணிபுரிகின்ற நிறுவனம் சார்ந்த கருத்துக்கள் கிடையாது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் என்ற விடயத்தையும் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்பாளர்களாக செயற்பட்ட ரெனோசா மிஸ்பா ஆகியோருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் பிஸ்ரென்மின் நிகழ்ச்சியில் சந்தி